Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kipengele kingine leo ambacho nitakizungumza Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kuna swali ambalo watu wengi wanajiuliza inakuwaaje aliyeokoka? Araf bado huyu strongman amfuatilie mtu aliyeokoka. Wangapi wanyo wamejiuliza leo swali? Kwamba you are born again Christian. You are worshiping the Lord. Una maabudu Mungu. Lakini kwa nini strongman huyu aendelee kufanya kazi? Isaya. Verse 9. Isome msari wa 5 paka msari wa 8. Isaya 39. Isaya 39 kuanzia msari wa 5. Neno la Mungu, neno la Mungu linasema, ndipo Isaya akamwambia Ezekia basi lisikie neno la Bwana wa majeshi tazama siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba ya baba yako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli hapana kituo chochote kitakachosalia asema Bwana na baadhi ya wana walio wana wako utakao wazaa watatoka kwako watachukuliwa mbali na hao watakuwa matoashi katika jumba la mfalme wa Babeli ndipo Ezekia akamwambia Isaya neno la Bwana ulilo linena ni jema tena akamwambia maana itaku, itakuwapo amani na kweli katika siku zangu, siku zangu mimi alafu nisome kumkumbura torati 28 mstari wa 41 Kumbukumbu la torati ule mstari wa 41 Utazaa wana na binti lakini hawatakuwa wako wewe kwa sababu watakwenda utumwani Bwana Yesu asifiwe Utazaa wana na binti lakini hawatakuwa wako wewe kwa sababu watakwenda utumwani. Utazaa wana na binti. Kwa hapa anazungumza kwa habari ya urithi. Ya kwamba utakuwa una uzao lakini utakuwa na mabinti. Na unapoona binti maana yake ni sawa akisema mama. Maana yake anazungumza kwa habari ya ongezeko la uzao lakini hawatakuwa wako wewe watakwenda wapi utumwani ikiwa kuna eneo ambalo strongman waga anajitahidi sana kuhakikisha anaridhibiti ni kuhakikisha watu wanashindwa kuwa na akiba binafsi bwana yesu asifiwe mabeba wazako If you afford to have your own saving, umefanikiwa kuona akiba zako binafsi. Mzo umefanikiwa yani umefanikiwa kuona akiba zako binafsi. Maniko nasema utazaa wana, utazaa wana na binti lakini hawatakuwa wako wewe maana yake anaambiwa utazarisha lakini kile ambacho utakizarisha akitakuwa chini ya utawala wako the issue is not for you yani issue haiko kwako wewe kuzarisha haiko kwako wewe kutengeneza ipo katika hivyo vitu ambavyo unatengeneza kuwa chini ya utawala chini ya mamlaka kwa naambiwa utazaa kwa unapona neno utazaa maana yake unaona ni ongezeko na mbinti maana yake ni ongezeko ambalo rasmi aliendelea kuongezeka 
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama utazaa na wana Nimekwambia unapoona kuzaa, unapoona binti, unapoona mama. Biblia inazungumza kwa habari ya ongezeko. Kwa hapa inazungumza kwamba ongezeko lipo. Lakini pamoja ongezeko lipo haritakuwa chini yako. Haritakuwa chini ya usimamizi wako. Haritakuwa chini ya utawala wako bali ilo ongezeko ambalo ritatengenezeka ritaenda utumwani maana yake kama ritaenda utumwani maana yake linaenda katika mazingira ambayo huyo muzika aliyezaa awezi kuwa na umiliki bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa naona kabisa Njia za ongezeko zipo. Ziko wazi. Njia za ongezeko ziko wazi. Kwa hiyo kuna strongman ambaye anafunga njia za ongezeko pamoja ndani ya huyo mtu kuna chemchemu za kuongezeka lakini anahakikisha anazuia ongezeko. Ijumaa nitasomea ushuhuda mmoja. Mwamru mmoja kutoka Kahama ambaye alitakiwa awe amesha dadake yupo njoo nisaidie kuzungumza kwani zungumza dadake yupo njoo maana jana akantumia message akuniambia mchungaji nashukuru sana akantumia na sadaka ya shukulani kwenye simu yangu Mungu akubariki huko ulipo Bwana Yesu asifiwe Ya ni mdogo wangu baada ya kusoma kuongeza elimu kwa hiyo atakiwa apandishwe grade ya mshahara. Lakini huku makao makuu walikuwa wameshakaa kabisa barua yake ishaandikwa. Lakini kutumwa ndio ikawa changamoto. Kwa hiyo likizo akaja hapa alivyokuja hapa akakutana na dadi John, karudi tu kaenda kazini Jumatatu, Jumatano akaambiwa, "Mbona wewe ulitakiwa kuwa umeshaongezwa grade ya mshahara? Barua yako ishafanywa kazi tangu mwezi Machi." Kwa hiyo akawa amempatia na akawa amepandishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukaona aitakiwa awe tayari ameshapata ongezeko lake. Lakini kwa sababu yuko utumwani. Kwa ishu kwake si ongezeko kutengenezeka reason unaweza ukawa unaongezeko la nani kwa nani bwana yesu asifiwe lakini katika ulimwengu wa roho ilo ongezeko limedhibitiwa limezuiliwa ristoke nje kwa hiyo ilo ongezeko linakuepo liko ndani kwa ndani lakini linakuwa liko utumwani bwana yesu asifiwe yani ongezeko linakuepo ndani kwa nani lakini muhusika katika uwarisia wa nje unakuwa huko utumwani Mungu wakati anafanya creation uumbaji principle moja wapo ambao anahakikisha anaitengeneza kwa kila aliyemuumba kwa mfano wake ni ongezeko Bwana Yesu asifiwe Ndiyo maana tuna kiganja iki chenye mikono ambacho kina vidore vitano spiritually kila kidore kina maana yake sasa leo usiku kwenye kukwambia maana ya vidore hivi we we'll find a day ya operation itaitwa operation komboa vikiganja na vitendea kazi yake vyake vyote vina kazi yake hiki kina kazi yake hiki kina kazi yake ndio maana ukiona mpiga mkwana mtu anamwambia unatumia kidole gani kipi kila kazi yake ya spiritual kwa hiyo Mungu wakati anakutengeneza kwa mfano wake kitu cha kwanza ambacho alihakikisha anakiweka ndani ya mwanadamu ni utisho uliobeba ongezeko hiyo ndio ilikuwa priority ya kwanza ndio maana anasema zaeni mkaongezeke kwa wakati Mungu anakutengeneza aliyakikisha ndani yako anaweka 
ongezeko ndio maana biblia inasema alipotuumba kwa mfano wake alihakikisha anaweka neno hili zaeni mkaongezeke lakini anasema ili mkamiliki viumbe vya baharini kila kitu nilicho kiumba aliachilia anointing ya ongezeko kwa hiyo kama aliachilia anointing ya ongezeko maana yake neno zaeni siku zote limebeba ongezeko sasa strongman anapokuepo kazi yake ni kuhakikisha kuna kas kuna raana na hii kas ni kuhakikisha inaweza ikamruhusu mtu kuzaa vitu kwenye maisha yake lakini ikasi ikaruhusu hivyo vinavyozaliwa havitoki nje vinakaa ndani alafu vinafia ndani na wengine wakaruhusiwa kuona channel ya ongezeko lao kupita lakini channel hizo wakaziona njia hizo wakaziona lakini zisiwe na matokeo yaliyo tangible yenye kusikika. Kwa hiyo anaposema uzao utaenda utumwani. Maana yake uzao utaenda katika mazingira ambayo ulicho nacho kama ni kwenye biashara utafanya kazi na walioko nyuma yako watapata mshahara kwa hiyo wao wataishi kwa standard yao ya mshahara kwa hiyo watafanya maendeleo yao kwa standard yao ya mshahara kwa hiyo wao watakuwa wanaona kuongezeka lakini wewe muhusika hakuna ongezeko kwa hiyo panapokuepo na mazingira hayo maana yake strongman anakuwa ameenda kukaa kwenye eneo linaloitwa Akiba. Na ukisoma nilikosoma kwenye Isaya. Baada ya Ezekia kuonesha vile vitu vya ndani. Alafu Mungu akamwachilia nabii. Nabii alipoenda kumwambia kitu cha kwanza ambacho nabii alikigusa kilikuwa ni akiba. Hebu soma Biblia yako pia nasema soma Biblia yako. Isaya 39. Nasoma kama ilivyoandikwa. Ndipo Isaya akamwambia Ezekia, basi lisikie neno la Bwana wa majeshi. Lisikie neno la Bwana wa majeshi. Tazama siku zinakuja. Ukiangalia ile kauli ya kwenye kumbukumbu la Tolati linaonesha kwa habari ya siku zinazokuja sasa na unakuta siku ambazo zinakuja ndizo ambazo zikagota kwenye kizazi chako wewe siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vilivyoko ndani yako na vile ambavyo ni vya kulithi vilivyowekwa akiba. Ukiangalia kitu ambacho cha kwanza kinachoguswa hapa ni akiba. Katika adhabu ya kwanza ambayo inaachiliwa inaguswa akiba vitachukuliwa mpaka babeli hapana kitu chochote kitakachosalia asema bwana kwa hiyo huyu Ezekia anaambiwa ya kwamba utazaa wana na binti Arafu ataenda utumwani. Lakini kitu ambacho kitachukuliwa katika siku zazokuja. 
Manake kila ambacho kiko kwako Ezekia. Kama ni account za benki, kama ni viwanja, kama ni mashamba, chochote kile ambacho kipo nani na vile ambavyo Ezekia umevilithi. Kwa hiyo kumbe mnaozaga mna nyumba za kulithi. Kuna kitu hakiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vile vitu vya kulisi vinatakiwa viendelezwe. Sababu so, Biblia wewe hapo unatakiwa wacho lithi wa watoto wako na uliso wa watoto wa watoto wako. Yaani paka katika vilimbo etwa vilimbi wa benefit na akiba zako ambazo unaziacha. <laughs> Kwa hiyo analezewa juu ya kila kitu ambacho utakiacha Ezekia. Chote kitaenda utumwani. Maana yake kumbe hata hari ya mtu kupoteza vitu kwenye maisha yake. Hata hari ya mtu kuwa na vitu na vikaondoka. Maana yake kuna kitu ambacho kiko sawa. Hawa naambiwa vitu vyote vilivyoko nyumbani kwako Ezekia akiba. Yote ulioiweka itaondoka. Kwa hiyo kama akiba yote ambayo umeiweka itaondoka. Maana yake hata uzao wako hakuna kitakachosalia. Hili waweze kwenda utumwani vizuri. Hili waweze kuwa chini ya usimamizi wa baberi vizuri. Hili wakienda baberi pasiwepo na chochote ambacho watahesabia wanakimiliki au wamekishika. Ni lazima vitu vyote viende babeli. Sio kwamba huu ni uhamisho ya kwamba makabila haya 12 yanavyoenda babeli. Si kwamba naenda kwenye uhamisho. Si kwamba wanaenda uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba wamepigwa transfer ya kuhama kwenye eneo rao na kwenda babeli ya kwamba wataenda na nguo zao babeli wataenda na mifugo yao babeli hapana chochote ambacho kilihesabika ni cha kwao wamelisishwa chochote na mali zote akiba zao zote akiba zao zote akiba ni uwezo wa kuhifadhi kitu kwa ajili ya matumizi ya baadaye ni uwezo wa kuhifadhi kitu kwa ajili ya matumizi ya baadaye kwa hiyo hawa vitu vyote ambavyo vilihifadhiwa kizazi baada ya kizazi vyote vinapelekwa utumwani babeli fikiria huyu strongman huyu mwenye nguvu wakati anageuza nia ya Hezekia aliyekosea akaleta aya madhala Hezekia alikuwa yuko werof maana yake watoto wa Hezekia wanakula sausage ikuru wanachagua snacks wanachagua kila kitu ndani lakini tayari bwana wa majeshi anasema kwamba hao ndio nao recent hawa watafurahia lakini siku ezekia utakaporala tuna kaunti msimu mpya kwa ajili ya familia ni sawa na kwenye familia nyingine siku baba aliolala ndio ilikuwa ni siku ya msimu mpya. Kwa na sanga baba alipokufa ndipo vitu tunavyofinaanza kufanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama watoto kama ni nyumba watauza, wote wanaweza wakagana hata bilioni 4. Lakini kaangalie nje ya bilioni 4 walizogawana, kuna mtu ametengeneza nini kupitia bilioni 4? Listen. Ukishakuwa utumwani, utasika hiyo hela lakini umeshika akiba ya urithi ambayo tayari bwana wa majeshi ataachilia adhabu ambayo hairuhusu wewe kumiliki kuwa na akiba kwa hiyo the moment unaposhika strongman anakuwa ametengeneza network strongman ana tabia ya kutengeneza network ya mawasiliano kali kweli kweli kwa ni rahisi strongman akakuletea mtu ambaye akakwambia tukiingiza hela hapa tunapata hivi na kweli wewe mtu akawa yuko very genuine mkaingiza hela 
mtengeneze hiyo fedha mtengeneze fedha kwa sababu biashara ni kutengeneza faida faida ambayo utaipata utaihifadhi au ikasarisha kitu kingine ambacho utaifadhi. Alafu unashangaa hela mnaweka inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ezekia siku atakayokufa ndio siku ambayo watu wa Israel wataenda Babeli. Ndio siku ambayo mfalme wa Babeli atatoa oda ya kwamba hao watu Alafu kumbuka Babeli alipeleka zawadi. Ukiona leo kuna kitu kinakubana kwenye ongezeko, kinakubana kwenye akiba. Jua kuna siku kilipata just a very minor fracture. Uasi mdogo, mwanya mdogo kikatengeneza njia ya kupita. Uhalibifu mkubwa hautengenezwagi na njia kubwa. Mbona jirani yako nilichosema? Sasa fikiria ni zawadi ilienda ikakabiziwa kuwezekea. Zawadi. Maandishi mazuri. Lakini ile zawadi ndio ikawa the reason behind ikawa ni sababu ya kuchukua kilichopo ndani yake. Yaani ni sawa umezaa mtoto Alafu mtu anakuletea nepi za 10000 alafu na wewe ukamfuatisha mtoto wako nini nepi alafu kume kwa kupitia hiyo nepi akiba yote ya maisha ya mtoto na baraka zote za kulithi yule alieleta nepi siku aliyokabidhi nepi akageuka na kuondoka aliondoka nazo kwa hiyo anavondoka nazo kinachokuwa kinasubiliwa ni saa na uzililisho kwa sababu yule mfalme babeli alipopeleka maandishi mazuri kadi nzuri na zawadi alafu watu wake wakaoneshwa vilivyomo ndani wakaondoka kwa hiyo ile zawadi siku mfalme alipoipokea nia ikageuzwa nafsi ikageuzwa ilipogeuzwa wale wakati wanaondoka waliondoka navyo vyote Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo hapa anaposema akiba yenu na ya urithi haitakuwepo Kwa Biblia inaposema akiba yenu na ya ulisi kwamba haitakuwepo inamaanisha ya kwamba kuna vitu ambavyo ni haki yetu katika urithi wetu ambavyo wakati tunazaliwa tulikuwa navyo lakini ime vitu vya ulithi vilivyoko ndani kama kuna uwazi mdogo ulishawahi kutengenezwa maana yake strong man anapokutana wewe it's very easy for him to take out what is inside you Maraika wanainama wanainama Bwana Yesu asifiwe What I'm trying to say ni nini Strong man atumiaje nguvu kubwa sana kuingia Ila damage yake ni kubwa kuliko mlango anaotumia kuingia Kwa hiyo kama hatumii mlango mkubwa kuingia Nafikiri sheikh tom fano hapa. Wabinti moja 2014 au 13. Nikiwa kwenye ibada ya maombezi. Nimeanza tu. Nimesema kila mtu akae kimya. Hii kitu cha kwanza kikimbilia kwenye Si tunaita nini kwenye uzo? Tunaita chunusi sio? Kwa kizungu mnahitaje? Eh? Eh ni chunusi tu. Kwa hiyo akaanza kujikongua, kwa hiyo kama toka damu. Kwa hiyo mke moja waga haintoi kwenye focus. Like let me focus na kile ambacho na kiwanda ndani yangu kwa ajili ya watu. Kwa baada ya ibada nikasema ni hata kama nimechoka vipi huyo nataka nimwombee mimi mwenyewe. I want to learn something. 
Huyu binti rafiki yake alinuaga nguo ya mtumba. Alipopewa ile nguo, can you see? Nataka uone namna network ya ulimwengu wa roho jinsi ilivyo. Alipo inunua, alipopewa zawadi hostel na wenzake. Yeye yeah, account that is something else. Na unajua zawadi nafungua moyo kwa haraka sana. Zawadi knows how to open the heart kwa haraka sana. Kwa hiyo akavaa. Kwa hiyo hana maarifa ya kwamba nitafute kwanza nani ya moyo wangu. Kwamba hii zawadi imebeba nia gani juu yangu? Amaliza chuo with a good performance. Amaliza ku come down ref like two months akaingia kwenye international organization front. Mshara wake ni mzuri. Lakini akanambia mtumishi mimi katika mshara wangu nikishatoa hela ya product ambayo naziagizia nje kwa ajili ya ngozi yangu kwa ajili ya uso wangu hii front page yangu unajua uso ndio front page napo toa hiyo kinachobakia kinaishia kwenye mafuta ya gari na chakula hata sio kwenye kuvaa nini kinachofanyika maana yake huyu hana akiba though alionekanika ni bosi lakini hana hapo hajaweka mchango wa kitendi party hajaweka mchango wa harusi hajaweka mchango wa oreva unaona sasa angalia yule aliyetoa kwa wakati na muombea nani yangu nikasikia nini nguo nguo sana jiuliza hiyo nguo imekujaje wakasema zawadi kwa hiyo kwenye maisha yake yote anaoishi chini ya jua hajiwagi akiba kwa hiyo kama hana akiba ina maana hana ongezeko tafsiri ya akiba ni ongezeko you cannot have saving kama hauna kinacho kama hauna kinacho ongezeka kuangalia kilicho sababisha ni nini zawadi zawadi iliyobebwa na intention fulani katika nafsi ya mtu fulani kwa hiyo Mungu anaposema hawa wataenda utumwani maana yake hata huyo alipewa zawadi utakuta nyumbani kwao kuna adhabu walionayo kwa bali ya ongezeko sasa ili adhabu iweze kuwa activated ni lazima patokee kisa kisa kipi cha rafiki kwa hiyo hakuna anayeweza kuja kuja kukuattack kwenye maisha hakuna anayeweza kuja kukuvamia kama hakuna mak bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa nikupe mfano mwingine nilikuwa namombea mtu mmoja Nimehangaika naye sana ili apate uzao. Sasa ile tumeomba tumeomba. Tukajiridhisha kabisa amefunguka na siku zikapitiliza. Amerudi nyumbani. Amerudi nyumbani, amekaa ndani. Sasa ameweka kengele ile ambayo kuna kaskini pale nje ambako mtu akiminya Unamwona wapi? Watoto watoka shule. Watoto watoka shule wanachezea kengele. Kwa kila wakipita wanachezea nini? Wanachezea nini? Alipotoka nje akakasilika. Alipokasilika anarudi ndani. Sport the dams comes. Court court mepoteza nini? Lile kwetu lilikuwa ni ongezeko. Lile lilikuwa ni ongezeko. Lilikuwa ni ongezeko. Uzao ni ongezeko lenye thamani. Ndio ana, anaambiwa utazaa na wana. Anipigia ah anambia tu nimeanza hivi moyo wangu sijithikia ta kukemea. Lakini wakati ambaoombea huyu Stormman akasemaje? Huyu kwa hataki kuwa na ongezeko. Kwa hiyo walichokifanya kwenye tumbo la uzazi, una mambo ya kilo jinsi alivyo. Kwa anasema kuna tochi yetu kwenye tumbo. Kwa hiyo they always 
wana find a way ya kuingia kupitia nini? Nikawaambia kupitia madhabahu ipi? Wakasema madhabahu ya mahali pa juu. Nipo kwa mara ya kwanza nikajua kuna madhabahu hii na kuna madhabahu ya mahali pa pa juu. Kwa hiyo kubanwa kwenye akiba inaweza ikawa ni katika uzao, inaweza ikawa katika vitu ambavyo vinashikika. Fikiria kama akiba ingekuwa ni nonsense. Ingekuwa haina maana. Benki zisingekuepo. Kwa kuambiwa ya kwamba vile vilivyoachwa vitachukuliwa maana yake anaambiwa hamtakuja kuwa na hazina yoyote kwa sababu vile vilivyoachwa ni hazina sikiliza unanisikiliza kila mtu katika familia yao Mungu aliachilia treasure aliachilia hazina kila mtu kwenye familia yenu iko hazina hata kama watu wanaonaga nyinyi mna umaskini lakini kuna hazina ni hajatokea tu mtu mmoja ambaye akili zake kilozi kawa fiatu akaamua kutafuta uso wa Mungu ili hazina iwepo hazina itafutwi tu kwa maombi baba nikumbuke na mimi maisha ni magumu no No. No maana Isaia anasemaje? Na yeye atatupa hazina zetu zilizofichwa mahali pa wapi? Pasili, kizani. Kila mtu katika familia yao haijalishi mnaonekanika nyinyi mni maskini. Wao kuna watu walikuwa maskini wewe. Wanaitwa akina Manase, lakini ndio huko huko akina Manase alitokea Gideon. Gideon alitokea wapi? Pamoja alikuwa na pepeta ngano, lakini kwao palikuepo pana hazina. Waga bwana leo paka leo. Yanus baba isho baba isho na ana ukono maskini don't care about them let them go by the way Sisi wana damu kwenye haya maisha Kuna siku watutakuepo Ukiona kwenye maisha umepanda jua hata huyu anaumia huko chini hakupenda we hivyo Ukiona kwenye maisha umeinuka jua hata huyu alioko chini Hakupenda hawe katika umaskini. Mimi ninachoamini ni kitu kimoja duniani. I'm not a loser. What I believe you are not a loser also. You are not a loser also. Ni kwamba haujawahi kujua ya kwamba iko hazina. Na hii hazina ikiwa imeenda utumwani maana yake lazima atokee mmoja ambaye akili ni fiatu leo amepigika kesho anaamka tena kumkimbilia Mungu leo amepigwa anainuka tena anakosa kazi anainuka tena vitu vinaharibika anainuka tena vitu vinakufa anainuka tena anasema iwe isiwe au realize and shine wana pigwa tu mara moja unalala Bwana Yesu asifiwe. Yaani wana pigwa mmoja wanalala. Duniani kuna watu ambao ni lazima njia uitafute ifunguke. Na haifunguki kwa heli, ni kwa sali. Bwana Yesu asifiwe. Wasuri wa Paulo alisema usione vyaelea. Sasa unda vya kwako vinatafutwa kwenye miguu ya Mungu. Not otherwise. Na faida ya kutafuta miguuni pa Mungu ni kwamba vinaishi. Hiyo ndio faida kubwa. Kile tutafutwa miguuni pa Mungu kinaishi. Na kama kinaishi kinaachaga akiba. Kwa wakati ulioko na wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi haya maisha yetu niwe nacho mimi alafu ni kifo watoto wangu wapite tena jangwani. Aya ya nini sasa? Lazima niwe nacho alafu waje kuongeza. Waje kuongeza. Waje kuongeza Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndo tunasema kwamba hawa ni wabalikiwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tulio na Mungu it is very possible. It is very possible. Kikubwa ni tutafute akiba zetu, ongezeko letu. Kwa sababu kama hawa Babeli anapewa taarifa kwenye marango ya kiroho ya kwamba hawa ni wako wako siku zinakuja maana yake heshima ya taifa lolote 
lipo kwenye ofisi ya hazina not otherwise Laisi akitaka kujua salio likoje katika nchi anacheki nani Kwa hiyo hao wanaambiwa akiba yenu mlichokilithi maana yake azina yenu yote nyinyi mlichokifanyia kazi na azina yenu yote itaenda wapi utumwani angalia strongman ametumia mwanya mdogo madhara makubwa Let me discuss the muzako nicho kusema hapo Mwambie alama mtumishi anatumia maneno mengi magumu ngoja mimi nikulainishie Bwana Yesu asifiwe Mwandiko anasema hapana kitu chochote kitakachosalia mstari wa saba. na baadhi ya wana wako toka waza watakaotoka kwako watachukuliwa mbali nao watakuwa matowashi katika jumba la mfalume wa Babeli kwamba uzao wako hautabeba ongezeko lolote wao watakuwa wanasimamia tu maslahi ya mfalume wa Babeli ndipo Ezekia akamwambia Yesaya neno la Bwana ulo linena ni jema tena akamwambia maana itakuwa amani na kweli katika siku zangu mimi alichokitamka huyu kwamba kwangu mimi itakuwa ni amani na kweli arevo tamka hivyo katika ulimwengu wa roho huu muhuri haukugongwa na mwanadamu uligongwa na Mungu mwenyewe kata Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani muhuri ukagongwa kata. Kwa ni rahisi ukawa kwenye familia na ndugu yako ni jeuli ana kiburi hana chochote. Ana chochote. Mwajaribu kumshika mkono ana kiburi, hakuna sichokijua duniani. Lakini hana nini? Chochote. Ana kiburi na Biblia nasema Mungu upinga wenye kiburi. Yoyote mwenye kiburi lazima kuna strong man amekaa hapo. Biblia nasema Mungu upinga wenye Sasa kama mwenye kiburi anatandikwa na Mungu straight forward. Ndio maana angalia watu wengi wenye kiburi maisha yao. Na mwisho wao hata wakifa wakiwa navyo vile wanavyoviacha vinaendelea kuwepo au vinavutika Biblia inasema Mungu upinga Ilipofika saa ya mtu mwenye kiburi Mungu hatumi malaika mpinge Alashuka mwenyewe na fimbo yake kama na fimbo Kushughulika na mwenye kiburi Sasa kama akiba haipo maana yake huyu mtu anakuwa anabanwa katika mwendelezo. Ndio maana zoezi la kwanza la mtu atakujua ya kwamba Mungu amenifungua katika eneo la umiliki ni kuwa na uwezo wa kuwa na akiba. Na kuwa na uwezo wa kumiliki chochote ambacho Mungu anakiachilia kwako. Kwa sababu siku zote strongman akisapata fursa anachohakikisha anaipiga nafasi. Ukisoma hapa akiba ndio kafikiri kitu cha kawaida, lakini hapa hao walikuwa wanapigwa kwa bari ongezeko, walikuwa wanapigwa kwa nafasi ya ongezeko, walikuwa wanapigwa kwa nafasi ya uchumi, walikuwa wanapigwa katika nafasi ya kuwa na familia paka na uzao. Ndio maana kuna ambao waliondolewa uzao wakawa matowashi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu strongman ameingilia wapi? Nia. Nia iligeuzwa. Na siku zote nia ikigeuzwa na strongman. Ndio maana 
palipo na intention maana yake kuna aim and plan kusudio na mpango maandiko yanasema ninajua mawazo nayowazia ninyi maana yake napokuja swala la mawazo ni rasma yawe na ring na nani na Mungu Luma anasema kwenye Yeremia 19:1 moja. ninajua mawazo na wazia ninyi ni mawazo ya kuapa ninyi amani kuapa tumaini katika siku zenu zote maana yake kile ambacho strongman alifanikiwa mwenye nguvu alifanikiwa ni kuhakikisha na kiuza moyo wa Ezekia anasahau ya kwamba kuna siku Mungu alimwongezea siku anasahau ya kwamba alitakiwa hafe lakini Mungu alimwongezea siku ndio maana siku zote unapona Mungu anakupa baraka yoyote anakupa msimu mpya kwenye maisha yako unapandishwa cheo au kuna kitu kinafanyika kwenye maisha yako jua kabisa na strongman naye yuko karibu sana kwa sababu huyo Ezekia kilicho mkorofisha na Mungu ni nini alipoongezewa siku za kuishi maana yake kufa kwake yenge kuwa ni faida lakini kubaki kwake kumeleta madhara makubwa ndio maana Israeli wako Babeli wanasema kando kando ya mito Babeli ndipo tumeketi tumekumbuka nyumba ni sayuni maana yake wako Babeli hawana chochote walicho nacho wanaimba tu nyimbo za kumtukuza Mungu wa Babeli wanaimba tu nyimbo za kufurahisha watu wa Babeli wanamka asubuhi wanaenda kazini wanamfanyia kazi Babeli wakipaka makeup wanapaka kwa ajili ya Babeli wakienda kulima wanaenda kulima kwa ajili ya Babeli Biblia inazungumza hata kwa bali ya wa misri Mungu alipotangaza msimu mpya kwa ajili ya taifa la Misri kupitia Yusufu miaka saba ya njaa miaka saba ya shibe taifa zima lilikuwa na kila kitu taifa zima lilikuwa na kila kitu kitu cha kwanza ambacho Yusufu alikuwa nakitafuta ni kipi kwa ajili ya mfalme farao Akiba atapataje Akiba aliyahakikisha anakusanya ananunua vitu ndio maana kwenye maisha ukijiona una shida ya kuuza vitu vyako na ukiuza hauna nguvu ya kununua kingine chenye ubora jua kuna shida kuna mwenye nguvu hapo kwa hiyo Yusufu akakusanya kila kitu akakiweka kwa mfalme inafika wakati chakula hakipo watu wanamfuata Yusufu wanamwambia tuna fedha hatuna chakula fedha inaondoka wanapewa chakula ikafika mahali fedha zikaisha wakahamia kwenye kuuza mifugo mifugo ikaisha ikafika mahali wakahamia kwenye kuuza maeneo yao maeneo yakaisha ndio wakafika mahali wakasema tununue sisi tununue sisi sio biblia yako utaona walipitia mchakato wote huo walianza kuuza walianza kuuza vyakula vyao baadaye wakafikia wakawa wana fedha au wana chakula shida yao ilikuwa ni kwenye nini wamebanwa watu pekee walio survive walikuwa ni walawi kwa mimi ningekuepo ninge survive na nyumba yao sababu sababu walawi ndio wali survive walawi na watu wao wote waliokuepo nyuma yao ukijulikana wewe unahusika na mlawi unaachwa na fedha walikuwa wanapewa asilimia kumi. lakini ilipokuja kwa watu wengine wote kila walichokuwa nacho kinaisha ndio maana unapona kuna saa unafika mahali vitu vyako vinaisha unaanza moja tena kuna siku vitaisha vyote hata kuanza zero hautaweza yani hata zero yenyewe itakukataa so maandiko yanazungumza hawa watu waliuza vitu vyao vyote hawakuwa na chochote tena wakasema Yusufu tununue sisi wenyewe tununue sisi wenyewe nisome matendo tano kwa inapofika agenda ya mawazo nia dhamira umkwepi Mungu hapo kwa 
kwanza. Hey, matendo tano, msari wa kwanza. Matendo tano, msari wa kwanza. Neno la mungu nasema, lakini mtu moja jina lake anania, pamoja na safina mkewe, aliuza mali, akazi, akazu, akazuia kwa siri sehemu ya famani yake. Hawa nanikoneshe wacha mungu, ambapo na wenyewe pia nao, kuna strong mana na watandika paka madhabauni. Uh-huh, tuende ya. Let me lead, let me lead. Lakini mtu moja jina rake na nia pamoja na safira mkewe. Aliuza mahali. Akazuia, akazuia kwa sili sayemi ya thamani yake. Mkewe nae akijua haya. Akaleta fungu moja. Akaliweka miguuni pamitume. Petro akasema na nia. Kwa nini setani ya mikujaza moyo wako kumambia uongo romda katifu. Na kuzuia kwa sili sayemi ya thamani ya kiwanja. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa samani yake haikuwa katika uwezo wako ilikuwaje hata ukaweka neno hilo moyoni mwako hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu bali Mungu Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda wakamchukua nje wakamsika hata muda wa saa tatu baadaye mkewe akaingia unaanza mtu na mke mume na mke wanapishana kanzani masaa matatu <laughs> masaa magapi pretty good hours ukongea kwa Kiswahili ana otisho ukongea kwa lugha ya kwetu pretty good hours Maandiko yanasema baadaye mkewe akaingia naye hana habari ya hayo yanayotokea. Petro akamjibu niambie mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo. Akasema ndiyo kwa thamani hiyo. Petro akamwambia imekuwaje hata mkapatana kumjaribu roho bwana. Angalia miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni. Nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Ukisoma kwa haraka utagundua katika hii familia ni lazima walikuwa wana struggle sana katika eneo la kuwa na akiba. Numana kuna watu hata hapa mna struggle kwenye kuwa na akiba. Unampa Mungu vichache pamoja na mpa Mungu vichache ulivyo navyo navyo haviishi vinakufa unaweza usife physically tukaendelea kuishi na wewe lakini ukijifanyia analysis pamoja na mpenda Mungu pamoja unafunga pamoja unafanya kila kitu mpendeze Mungu lakini unakuta kwenye kila ambacho kinaingia kwako Unajaribu kukigawa na mna hii kukigawanya. Wakati mwingine inakuwa kigumu kama mkate mkavu. Lakini kuna saa unalazimishwa na kata kwa nguvu. Unasanga kwa nini Mungu hanibariki? Kumbe unapambana kutengeneza akiba. Na unafikiri kwenye kutengeneza akiba, hauwezi ukatengeneza akiba kwa fungu la kuni. Hauwezi ukatengeneza akiba kwa fungu. Mimi najibizaga hivi Mungu angesema 90% sipingekuaje. Sababu hao watu walikuwa wameweka nadhili. Nia zao ziliweka nadhili kabla hawajauza. Kwa hiyo nia zao zilipoweka nadhili ahadi ya kwamba tukiuza thamani cha kwanza ni thamani That's why me I don't understand people Unakuja kanisani unakunja sadaka yako yani unaiminya kana kwamba sasa kama sadaka wewe mwenyewe unaiminya hivi isionekanike yani wewe mwenyewe you are self you are not proud Don't watch kipeleka unapeka kufanya nini sasa By the way Mungu hana shida na sadaka yako
na ukiona paka kutoa paka utishwe unjua sadaka sio but nasibu eh kwamba weka 50 unapata raki ah ah sadaka ni principle ni kanuni ya kiroho inaonesha moyo nafsi nia ya mtu kusalenda kwa Mungu kwa kukabizi sasa hawa kinanania wameshika sadaka ambayo nia yao kwa mara ya kwanza haikuwa hapo so yale maombi ya ukiwa jangwani eh njia hauioni eh unapomuahidi Mungu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe yale maombi mara ya kwanza yale yale unaomuahidi Bwana Bwana ukinifanikisha oh hallelujah Bwana ukinifanikisha Mungu moja mbili tatu ukinitendea aliyo mema tatu nne tano Arafu kumbe katika ulimwengu wa roho kuna strongman ambaye na yeye anasubiri upate ili ageuze nia yako kutoka ndani ndio maana changamoto yetu wengi hapa nia zetu hazikufundishwa kumtolea Mungu toka tukiwa wadogo tulikuwa tunapewa chenchi ya matembele tupeleke kanzani Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka thamani ya mtu kutoa inabebwa na nia. Bwana Yesu asifiwe. Sio wingi nia. Thamani ya sadaka ipo kwenye nia, sio wingi. Kwa hiyo hawa Tayali ni zao zilisema Mungu takuletea thamani. Lakini kumbuka nao wana mtego kwenye eneo la kuweka akiba. Kwa hiyo thamani ilipokuwa kubwa. Ninaamini kabisa Anania akamwambia wakajadiliana kabisa ya kwamba mzigo unaopatikana ni mkubwa. Kwa hiyo kama mzigo ni mkubwa, thamani hii tukaweke akiba. Walikubaliana kabisa kwamba lazima tuweke akiba. Alafu nakuta kwa hao kwenye familia yao wanatembea katika adhabu ya kutokuwa na akiba. Kwa ni lazima strongman aende akageuze nia zao wasipeleke sadaka madhabauni. Yamkini ya sadaka wangeipeleka madhabauni yenye samani mbele za Bwana. Yamkini ya sadaka ndio ingegeuza maisha yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwanangu mmoja alikuwa ananipa usuda hapa. Akanambia na kile nilikuwa kwenye ile siku ya mwisho ya maombezi ya Strongman ya wamu ile nyingine. Nilikuwa naangalia baada ya YouTube nilikuwa na mwanangu Mungu amemtembelea sana mwishoni mwishoni. Kwa hiyo baadaye kuna siku akaja kuna ofisi akanambia baba unajua siku ile ilikuwa mtego kweli. Mana kuna sadaka zinaacha sikumbuke ananiambia swali acha kwenye gari akaja na nyingine yuko ndani Mungu anamwambia no nataka 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 akaenda akaichukua akaja akaikabidhi na aligalagala kweli Mungu alimhudumia alimhudumia light asinge ti ile nia ya ndani ya Mungu nataka hicho asingetoa kile kingine angekipeleka angekipeleka madhabauni angekipeleka madhabauni lakini kisinge mvusha kwa sababu kilichomvusha alikiacha wapi anania naamini na mke wake kilichokuwa kinawatesa ni akiba hakuna kitu kinachotesa maisha yetu kama mtu kukosa akiba kukosa akiba amna maisha magumu ya kuishi kwa leo tu hauishi kwa kesho maisha unakufa watoto wako Watu tawawazi kwamba kuna maana ya kugawana hayo nayo maisha lazima ufe watu wanasema eh hey, hivi ile nyumba ya kule nenda taichukua eh hey, na ile ilikuwa yani lazima uishi maisha ambayo ukifa kuna watu nao watanufaika kupitia wewe kuishi kwako sasa tumefundishana kulishishana nguo tu mashati vitenge
Lazima. Awepo mtu kama wewe ambaye utahakikisha unarudisha hazina na akiba na kuepo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Peso makofu unaweza kumlaumu Anania wakasema alikuwa na tamaa hapana nyuma ya yeye kuficha cha samani alikuepo mwenye nguvu ambaye mwenye nguvu yeye alichokuwa anataka ni nini ni mauti iwepo ni mauti iwepo ni sawa na Yuda Yuda anamsaliti Yesu mwenye nguvu anageuza nia ya Yesu nia ya Yuda kwa vipande vingapi vya fedha alafu maandiko anasema nini kilichotokea si alikufa alikufa Unza kuona namna ambavyo strongman akahakikisha nia yake inageuzwa na yeye akafa amekufa na maandiko anasema vile vipande vya fedha vikaenda kutengeneza lile eneo ambalo liko paka leo alipowekwa hiyo mimi na kuhakikishia kama Mungu aishivyo kuna watu akaunti zao zitaanza kwenda kutema Ah yani simaanishi kwamba utakaa tu nyumbani unapaka makeup na kata kucha alafu wewe unaingia kwenye account hakuna gave namna hiyo Ni unaenda kufanya kazi vitu vinatokea Ulikuwa unatumia nguvu kubwa matokeo machache unaenda kutumia nguvu matokeo yanakuwa ni makubwa na akiba inakuepo Bwana Yesu asifiwe Ulikuwa unahangaika kutafuta viwanja unashangaa viwanja vinakufuata nao ni umiliki wenye akiba ulikuwa unashindwa kununua gari ukinua unua scraper na kutesa unanunua the lil car you want na alikutesi hela yako haiendi huko Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe nikutamaliza nao nikutana mtu mmoja na kipala naambia mbona wewe mwanamke alafu na kipala kwenye maombi wigi limetoka kumbe nini amepigwa na mwenye nguvu Sasa ukiona paka unapigwa paka hazina ya nyoro unakuwa hauna. Maisha na drama nyingi. Maisha na drama nyingi. Lakini ukijifunza kuhesabu vitu kiroho na ukachukua hatua za kiroho na hatua za kiroho mimi nakuhakishia hazijawahi kumtupa mtu. Hatua za kiroho hazijawahi kumtupa mtu. Hatua za kiroho hazijawahi kumtupa mtu. Mimi nakwambia kwa kelele hizi hizi nimeona watu wakiinuka. Nimeona watu wakimiliki. Nimeona watu wakiwa na akiba. Ndio maana baada ya maombi ya Juma nenda kafungue paka akaunti ya Dora. Wewe unaogopa nini? Mtumishi ndo fungwaje akaunti ya Dora? Mina maana usijifunga hata hatua zako huwezi kusafiri we. Nenda kafungue akaunti ya Dora. Dora ndio inatumika everywhere duniani hapa. Hauna passport katafute passport baada ya maombi. Hata kama Kiingereza kipo kuna British Council. Usimweke Mungu mpaka. Mungu anakubariki kizungu hujui ukasafiri na mtafsiri naye akapata ajira. Sio maana kuna shule za watafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fikiri unaongea kwa ishara tu. <laughs> Hallelujah. Baada ya maombi ya Jumaa, akiba za watu wengi zitarudishwa. Azina za watu wengi zitarudishwa. Barabara za watu wengi kwenye azina zitarudishwa. Kuna watu Mungu aliwaita mlime, nyinyi baraka zenu zipo kwenye kulima shambani. Lakini kwa kuwa hakuna mali anatakiwa ikae kwenu. Mnalima vitu wa vikai, lakini baada ya maombi ya Ijumaa, mtaenda kulima vitu vitalimika. Watu watapandishwa vyeo hapa. Njia zitafunguka hapa kwa sababu Bwana ana haja na akiba yako iliyofichwa. Bwana ana haja. Mungu anajua kikubariki utatoa sadaka. Anajua kikubariki iki utasaidia bo yatima utasaidia wajane Mungu ana haja na wewe kwa sababu ana kazi na wewe saa imefika tusiishi chini ya kiwango tusiishi chini ya kipato kipato kisituzuie pari baraka za Bwana visheheni kwa ajili yetu 
Biblia inazungumza kwa habari ya Ibrahim kipindi kwa anaitwa Abraham ametoka kupambana anarudi na vitu vyake anapita kwenye bonde anakuta strongman amemwandaa mtu mmoja na huyo mtu aliyemwandaa anamwambia Ibrahim Abraham nipe vitu fulani Abraham akamwambia sitachukua uzi wa damu usije ukasema wewe ndio ulenipa utajiri mapipi na mapwana utajiri ni haki yetu na to hai ni Jehova anayetubariki ni Jehova Biblia yangu leniambia wakati Abraham anashuka kwenye bonde alikutana na mtumishi anaitwa Metedeke mtumishi akampa mkate na divai naye akamwambia Abraham na ubalikiwe na Mungu aliyeju sana aliyeziumba mbingu na nchi maana yake alimwambia Abraham Bwana akubarikie na akulinde baraka zako zikaandikwe kwenye ali anga ikasudie baraka zako lakini strongman alitaka kuchukua baraka ya Abraham akamwambia am to road it kuna kinywa cha mtumishi wa Mungu kimenitamkia baraka na kwa kuwa kimenitamkia baraka hakuna anayeweza katengua naenda kutamka baraka ya akiba zako ninaenda kutamka baraka za akiba yako na mimi nitatumia mamlaka aliyonipa Jehova nitatumia mamlaka aliyonipa Jehova ninajua kinywa wachangu wamekitaili kwa ajili ya hii kazi na nitakapotamka hizo baraka hata kama zitaenda wapi zitakuja juu yako hata kama baraka zako ziko nje ya Dar es utakuwa nazo hata kama ziko wapi baraka za leo baba bashakata ya mandara korobo sata ya manda Mungu akikupa mtumishi akaweka neno lako Mungu analiheshimu hilo neno inakuwa ni swala wakati nitaenda kumaliza maombi kwa kutu tamka matamko ya baraka saa imefika wasiokuwa na nyumba wataenda kujenga nyumba zao wasiokuwa na viwanja wataenda kuwa na viwanja wanaotafuta kufungua biashara watafungua biashara wanaotumika makazini ya wainuki wataenda kuinuka popote walipokuzuia watafanikiwa abraham ametoka kupambana yuko na mali zake anakutana na strong man barabarani anamwambia nipe vya kwako Abraham akamwambia jana ulinitesa ulichukua juzi ulinitesa ulichukua oh robo shata hautachukua tena vya kwangu isipokuwa vile vya mara ya kwanza isipokuwa vile vya mara ya kwanza mapipi na mapwana ni kweli kuna vitu vilichukuliwa mara ya kwanza mateka ni kuna vitu viliondolewa kwetu mateka kuna vitu vilihamishwa kwetu mateka kuna vitu vilichukuliwa kwetu tumateka tukaachwa tukiwa hovyo tukaachwa tukiwa na vichache wengine mliachwa mkiwa hamna kitu wengine hamna kitu hamna kitu pako najiuliza hivi kazi naoifanya nasindikiza watu au nafanya kazi ninaenda karaba shata rabada mungu hajakuumba usindikize watu mungu hajakuumba usindikize watu mungu hajakuumba usogeze watu mungu hajakuumba tu ufanyike kuangazi ikozi na ndani yako ambayo ni rasmi manikaichukue kwa neema ya Bwana 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 kuna watu wanateseka na madeni hapa madeni hayaishi madeni hayaondoki jana afadhali na juzi madeni yanapandiana tu nimetumwa nikwambie wewe si wa kukopa kopa wewe si wa kuendeshwa na madeni bali tunaenda kuachilia baraka za Jehova o oh, Abraham akasema si twata mimi Abraham o oh, robo shata na manda ni neno radharao Abraham anamwambia ulininyanyasa juzi sio leo sitachukua hata uzi wala kamba ya gidamu ya kiatu chako usije ukasema umenitajirisha kwa sababu yuko mwenye baraka zangu za utajiri kila mtu ana fungu lake la kuongezeka hapa kila mtu ana fungu lake la kuongezeka hapa kila mtu oh my karaba sata na manda hakuna aliye sifuri hapa hakuna aliye zero hapa kila mtu ana baraka zake hapa kila mtu ana neema yake ongezeko hapa 
na mimi nitaenda kusema Bwana akubarikie baraka zenye ongezeko baraka zenye ongezeko wacha nikwambie walikuwepo watu wenye ujuzi hawa wenye ujuzi walikuwa wanavua baharini walivua usiku kucha hawakupata kitu walitafuta usiku kucha hawakupata kitu Biblia inaniambia Yesu alipotokea akawaambia pereke ni nyavu paka kilindini pereke ni nyavu paka kilindini na mimi kwa ujuzi Mungu aliokupa kwa neema Mungu aliokupa yakaza mikono yako tutaenda paka kilindini haijalishi ulipewa nafasi wakaiondoa haijalishi uliwekewa fitina ikaondoka haijalishi walikuwekea chuki ora basata Yesu alipofika kilindini akamwambia shusheni nyavu waliposhusha nyavu maandiko yananiambia walizaa na kuongezeka mahali pale pale walipotafuta usiku kucha mahali pale pale walikosa samaki mahali pale pale Yesu aliwapeleka mahali pale pale kwa neno la Yesu samaki walitoka samaki walitoka maandiko yanasema nyavu ikachaa wakaita paka majilani waje wachukue wale samaki Una enda kubalikiwa na Jehova paka baraka zako zitagusa maisha ya watu wengine zitagusa maisha ya watu wengine zitagusa maisha ya watu wengine araba shataramanda maisha ya kugongea una raki ya karibu hapa yamefika mwisho maisha ya kugongea hapa yameisha maisha yameisha hapa saa imefika asina ya baraka iliyoko ndani yako itoke hivi atuke hivi atuke hivi atuke hivi atuke If you took it, 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 to many a sicker with a new Mazakupanga, to many a sicker with a lift is a Magaria Watu, to many a sicker with a family as a Watu, Wametuana Sisini Zero, Wametuana to five, Wenginome to Tenga, Wenginome to Bagua, Kosabia Hari to Rizo Naso, Rakiri Ricochina Rapuana, Riso Juacum Baguam to Ricochina Rapuana, Riso. Jua kumtenga mtu liko china la Bwana liso robo sakataya kwa china la Bwana robo sakataya mandoro kwa robo satara basaka kwa robo satara manda pamoja umepitia yote haujafa paka leo Mungu ana kazi na wewe wako waliopitia hali yako leo wamekufa leo hawapo wewe Mungu amekuhifadhi paka leo Bwana ana kazi na wewe Bwana ana kazi na wewe ana kazi na wewe ana kazi na wewe hatutashindwa kusomesha watoto wetu hapa hatutashindwa kufurahia hapa hatutashindwa kupiga hatua hapa in the matter of time in the matter of season in the matter of time in the matter of time my enemy in the matter of time no poshakataya my people in the matter of time Don't despise me in the matter of time. Don't let me go from your boundaries because it's a matter of time. Because one day you have to feel proud because of me. Don't worry my enemies. Don't take me out from your boundaries. Kwa sababu jana yangu imepita. Haitakiwi korobo sata ya manda. Pamoja jana inaweza kamua leo yangu lakini mpereza bwana ninapopitia mateso Mungu anasema my prophet yuko in training wakati watesi wataona i'm in trouble Jehovah anasema i'm in training i'm in the training i'm in the training i'm still in the university of adversity in the matter of time there is a day I will graduate from the university of adversity there is a day I will graduate from the university of what baba kuna siku nitavacho nitaambiwa huyu ni mtainiwa ambaye amefuzu masomo ya kupitia kwenye njia za matatizo kwenye njia za matatizo kwenye njia za matatizo ndio maana ukipita jana kesho Jehovah hatakupitisha kuna watu iju 
majuma wameenda kukabidhi majo ya vio vikuu vya matatizo wanapandishwa kwenda kwenye levo ambaso korobo saka ya manda watu hawajawahi kukufurahia wewe wataenda kukufurahia watu hawajawahi kuonesha appreciation wataenda kuonesha appreciation kilio cha mwenye haki ni usiku furaha inakuja asubuhi hata kama lebo shataya i know there is a morning hour in the morning hour araba shata asubuhi na mapema walimchukua mwanamke ka hapa wakampeleka kwa Yesu ili aukumiwe strong man alichua yule kaba kienda kwa Yesu ile asubuhi Yesu atamhukumu Yesu akainama chini akaandika alipoandika hakuna hata mmoja aliyebakia kuna watu wamekuraba shataya lakini baada ya mahombi haya hawatabaki tena upande wako wao wamekuwa kiusi wameona hautavuka wanataka umalizike hapo nimetumwa nikwambie you won't die there you won't die there you won't die there hautafia hapo hautamalizikia hapo in the matter of process trust the process in the matter of process trust the process he is a good god he is a good god i'm telling you he is a good god i'm telling you he is a good god i'm telling you Hallelujah hallelujah He is a good God hallelujah 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 He is a good God no matter what He is my good God no matter what He is my wonderful God no matter what He is my wonderful He is my good God no matter Niko tumwani He is my good God Ananitoa kwenye wao tumwa no matter they don't appreciating me but he is a good god for me he is a good god for me he is a good god for me hawezi kuniacha nilipowekwa daima kuna siku na aba shataya namaliza maandiko ananiambia mtu mmoja alipigwa akawekwa barabarani walipita watu wakamwacha walipita watu walawi wakamwacha walipita watu wa kodi wakamwacha lakini maandiko anasema akapita msamalia mmoja huyu msamalia mmoja alipopita akamchukua akampakia kwenye gari yake akampeleka kwenye hoteli alipomfikisha kwenye hoteli akamwambia mwenye hoteli muhudumie huyu na apewe kila kitu na mimi nitaripa maandiko anasema msamalia akamhudumia sawa sawa kuna mahali njiani kuna watu wamekuacha kuna mahali njiani kuna watu watu wamekusahau wamepita kando kama hawakujui uliweka matumaini kwao urobo shataramana lakini nimetumwa nikwambie msamaria mmoja ni Mungu pekee msamaria mmoja ni Mungu pekee yeye ndio nchaji mkuu wa maisha yako yeye ndio main controller wa maisha yako anakuchukua hapo ijuma anakupakia kwenye usafiri anakupeleka kwenye hazi yako kwenye status yako you are no longer a slave again you are the child of god you are no longer slave again you are no longer slave again he the god and let to draw from grass to the grace from nobody to somebody from nothing to something bwana mungu akubarikie na akulinde kila neno liliwachiliwa leo kutoka madhabahu ni kwa mungu liliogusa nafsi yako na kuuisha nafsi yako kwa upya liliwaachilia maelekezo kwako binafsi likafanyike kuwa baraka na urinzi tosha wa Mungu kwa ajili yako Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili akuinulie uso wake Mungu mwenyezi na akupe amani kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu